。永贺，新学的事办得怎么样了？目前已有上百名先生提出助学申请，等待资格审核完毕即可拨款。为了尽快达到效果，审核过程就免了吧。只要有人提出申请，立刻拨款就是了。娘娘，我阿玛有心争取两江总督之职，可是庆王爷力挺扎木郎，不知道娘娘有什么解决之道，可以教教我。为什么每一件好事，景轩都要从中作梗？<笑>娘娘，如果皇上还是宠信庆王爷，我们想不受他的气，还真是没有可能的。那我们就跟他好好的斗一斗。我不便干涉朝政，但是我会让我阿玛和其他王爷一起联名保奏，这一次好好挫一挫他的锐气。多谢娘娘全力相助。哼。哥哥，王爷收下休书了吗？他把秀叔撕了，答应让我生下这个孩子。可是我看得出来，他做这个决定，心里有多苦，多绝望。格格，您的心又何尝不痛呢？他因为舍不得我，却又甘愿受这样的屈辱。光他这份心意，就足以让我用生命来保护他的孩子。哥哥，你也太受委屈了。我不委屈，我只怕将来会委屈了这个孩子。嗯，永、嗯、贺，哎，来，咱们喝一杯。阿玛，我敬你、嗯。啊，哎呀，你们父子俩别光喝酒，来尝尝我炒的菜。来，永贺，谢谢额娘。嗯，乖。嗯、桑竹，这是你最喜欢吃的糖醋排骨了，多吃一点。哎呀，这个亲家翁啊，和亲贵妃娘娘对我不薄，等事成之后，我得好好的酬谢才行啊。阿、嗯、妈都是自家人，您这些亲贵妃就是了。那怎么行？多亏了亲家翁，我这心里啊一直过意不去呢。额娘，您放心，我会亲自到宁王府道谢的。嗯，该感谢的都一一感谢了。有些亲戚能不来往就不要再来往了。嗯，对了，美丽格格怀孕的事，你就当做不知道，不能去啊。啊，额娘，我不会去的。嗯，乖。这亲戚归亲戚，如果因为一点小事就不相往来，这不显得我们小家子气了吗？阿妈，来。嗯，呵呵，永贺说的不错。做大事的人呐、啊，就应该气度宽宏。桑竹，明天我就陪你到亲王府去道喜。嗯，阿玛，我再敬您一杯。好，好，好，来。嗯。孙儿认为，这个扎木朗不仅熟悉江南的风土民情。在筹备军粮上也是经验丰富，足可堪为这两江总督之职。不过，这次宁王爷与霍王爷等联名上奏，求见图哈出任，哎，确实让孙儿感到相当为难。嗯，这件事
，的确是棘手。如果处理不当，恐怕会有后患。是啊，苏儿也有此顾虑。立后之事，虽然我尚未决定，那也难免让宁王他们觉得自己的意见未受重视。如果这次再执意任用扎木郎，势必让他们觉得颜面尽失啊！嗯，我也担心这一点。不过，亲王的面子要顾，我们也要严防他们另有所图，对朝廷造成威胁。皇祖母提醒的是，这宁王等人联名上奏请愿，确实让孙儿是颇感压力。他们的用心。才值得深思。据我所知，明王爷和霍王爷平时不相往来，现在忽然来往甚密，而且接连上奏，你要多多了解才是啊。表哥，你还真是有福之人，表嫂刚进门不久就怀孕了。真是值得庆贺！是啊，我当然是有福气了，要不然怎么娶到如此娇妻呢？王爷与侧福晋如此恩爱，实在令人羡慕。你也不错，你也是有福之人，能娶到桑珠这般温柔体贴的娇妻，真是羡煞旁人啊！你要懂得惜福啊！三珠，永贺，你们两个可要加把劲儿啊！你额娘还等着抱孙子呢。那我可得多亲近表嫂了，这样才能沾沾福气啊。美丽，你回去好好休息一会儿。额娘，你们慢慢聊，我先回房去了。去吧，表哥，我想请你帮我一个忙。又有什么事找我帮忙？关于两江总督的事，你你别说了，这件事，我谁的忙都不帮。表哥，小柱，我们只是来道贺的，就别谈公事。哥哥，哥哥，你没事吧？我没事。哥哥，我真想不明白。王爷不是不愿意你跟永和大人见面的吗？今天又让你去见他，你以为他好受吗？他不止折磨我，他也折磨他自己。可是，他这是在报复谁呢？也许他有心让我难受，相反，我不觉得他是在报复。反而觉得他是为了保护我，可是这我就更不明白了。如果王爷想要保护你，可他为什么要这么做啊？如果他不表现得我们恩爱如常，我在亲王府还要怎么待下去啊？哦，那看来。王爷，还是真心爱着哥哥，所以，我更要保护好这个孩子。将来有一天，他一定会明白我的心的。哼，爱妃啊。
倘若你想过河，是既无桥，又恰巧无船经过，你该如何是好啊？那臣妾就游水过去。倘若你不懂水性呢？那只能等有船经过，再无一程了。嗯，好，懂得等待，总有到达对岸的机会。倘若性急过河。反而凶险，也许永远无法抵达彼岸了。<笑>娘娘，奴才刚听说，美丽那个贱人竟然怀孕了，怀孕了。怎么什么好事都让这个贱人占尽了？真是苍天无眼呐、啊！如果他真的生下儿子，肯定母凭子贵，这素莹小姐的地位可就危险了。母凭子贵，这倒是个没有凶险的好机会啊！娘娘的意思是，今天皇上好像在暗示我，让我千万不要着急，只有耐心等待。才能最后丰厚。如果我能早生下龙子，是不是就能顺利丰厚呢？没错，以皇上对娘娘的宠爱，就算丰厚受阻，也能先求册封太子呀。嗯，小顺子，明天你就安排太医进宫，让他替我好好想想，怎么才能早日生下龙子。太好了，美丽要做额娘了。都怀孕了，还跟静仙闹别扭啊？没有啊。静轩知道我怀孕了，高兴都来不及，怎么会跟我闹别扭呢？就是嘛，快做阿玛了，当然要高兴了。就你一个人，一副愁眉不展的样子。可能是第一次怀孕，有点紧张吧。嗯。第一次怀孕的人都是这个样子，心里又是欢喜又是紧张，心情可复杂了。可是孕妇的心情最影响胎儿，你要多笑笑，你也不想将来生个愁眉苦脸的小子吧？老祖宗说的是，以后我会尽量让自己心情愉快的。嗯，刚怀孕的最初三个月。要定期去看太医，检验胎儿的稳定，走路啊也要慢慢的走，稳稳的走，才确保安全啊。嗯，再过几个月，太福晋就要添孙子了，心里应该可高兴了吧？可不是，我盼孙子，都盼得心焦。嗯、太福晋真是一语道尽天下做父母的心声。这美丽，要是能给我添一个孙子，我可就太高兴了。素莹啊，你也得赶紧加把劲儿，替太傅晋再添金孙才行。哦，素莹，要是能生个男孩，那我就更高兴了。<笑>素莹一定不会让额娘失望的。嗯。哎呦，美丽呀、啊！告诉你多少次了，怀孕的时候不能随便走动的。啊，美丽知错，以后不会再让您担心了。你要不想让额娘担心呢，最近就在府里头，不要随便进宫，好不好？美丽知道了，再也不让额娘担心了。小翠，你去厨房给你主子炖燕窝去。是。娘娘，这喜鹊叫得越响亮，这好事儿就来得越快。娘娘，您每天听着喜鹊的叫声，这心情肯定会大好的。唉，你还真是有心呢。谢娘娘夸奖。请娘娘用药。
这药可苦了，吃了这么多天，不知道有没有效果。良药苦口，娘娘放心，这太医院的秘方肯定会有用的。娘娘会不会有喜了？传太医，这美梨园本就紧紧抓着秦王爷的心，绝不能再让太傅晋的心倒向他。额娘，那你和阿玛有没有想出什么应对之策？我和你阿玛的想法一样，无论用什么方法，都得让美梨保不住这个孩子。可是，他现在人在府中，恐怕很难下手。太福晋不是也担心美丽有所闪失吗？既然意外随时可以发生，难道待在府里就一定安全吗？小姐，你看，这瓶爆花油有玫瑰花的香气，擦在头上味道可好闻了。这么好的爆花油就这么摔碎了，还真可惜。行了，别抱怨了，赶紧收拾收拾，免得有人从这经过摔一跤，那就麻烦了。别人摔倒了倒是还不怕。要是待会儿侧福晋回房的时候不小心摔倒了，我的责任才大呢。喜儿，你把碎片收拾干净就行了，其他的爆花油先别管了。是。原来是有你反胃，并非怀孕，害得我空欢喜一场。娘娘息怒啊，有损玉体的。我能不生气吗？喝了这么多的苦药，一点效果都没有。娘娘，太医说了，这种事儿不能心急，得花时间慢慢调理的。为什么美丽就能轻轻松松的怀孕，而我却要受这么多的苦？这不公平，这太不公平了！<笑>好大的雨呀、啊！嗯十九，有劳太医了。哎，岂敢岂敢，小的告辞了。啊，你说说，走个路都不小心，摔坏了怎么办呢？太福晋，不是侧福晋不小心，是因为、啊、是因为下雨天路滑，所以不小心摔了一跤。以后我会注意的。啊、妹妹，经过这次事情。再遇到下雨天，你就待在房里，别出去乱走乱动了，以免再发生意外。姐姐说的是，我会记住的。既无大碍，那咱们就别打扰美丽休息了。啊，好好歇着吧，啊，嗯。害你摔跤，你为什么不让我说呢？我怀疑这件事是静轩所为
我怎么敢说呀、啊？哥哥，您真的觉得是王爷做的吗？他如果有心不想要这个孩子，有什么做不出来的呢？小姐，刚才侧福晋的反应实在有违常理。他会不会一有怀疑，故意当着您的面不说，私下里再跟王爷告状啊？这一点倒是不得不否，小姐，要是王爷真的追查下来，我们该怎么办呢？喜儿，你要记住，不管谁问起这件事情来，你一定要沉得住气，千万不能让自己先心虚。只要别人抓不到真凭实据，谁也赖不到我们头上。王爷吉祥，贝勒爷吉祥。程毅哥哥，你怎么来了？<笑>怎么，你才刚刚有喜，我这当哥哥的就不能来看看你啊？啊？谢谢程毅哥哥。美丽啊，听说前几天。你不小心摔倒了，怎么样？没什么大碍吧？我没事了。锦轩，这可是你和美丽的第一个孩子，你以后一定要好好的陪人家，免得再出什么意外。真要有什么意外，只要美丽平安就好。你这是什么话？难道胎儿就不重要吗？我跟美丽还年轻，怀孕机会多的是。可是美丽只有一个，她当然比胎儿重要了。美丽。说我说的对吗？在程毅哥哥面前别这样，免得程毅哥哥笑话。为什么？程毅他又不是外人，他怎么会笑话咱们？美丽，季缺说的对啊，你们越是恩爱，我看着就越高兴，啊？桑珠，你怎么把佛像放在房里了？这个送子观音和麒麟本来就是用来求子的，应该放在房里才能求得子嗣啊。可是据我所知，这个佛像放在房里是很不敬的。还有，这个麒麟头要朝向外面，并且放在大厅里才能显灵。是吗？你请这些佛像的时候啊，应该先问清楚他们的摆放方式，否则很容易适得其反的。我我只只顾着买，都忘了问了吗？嗯、求子之事，本来就应该顺其自然，怎么能借助神佛之力呢？人家美丽都已经身怀六甲，我也希望能替你生个儿子。怎么，你不希望我们有孩子啊？我，我我当然不是，我当然希望我们有孩子，而且越多越好。桑珠，如果孩子一多的话，我就不能全心全意的照顾你了。
，人参鸡汤趁热喝了吧。额娘辛苦了。辛苦算什么？只要你呀、啊、能为我生个白白胖胖的大孙子，那我才高兴呢。<笑>那我喝了，快喝吧。怎么了，哥哥？怎么了？我不知道，我肚子突然好疼，好好的怎么肚子疼呢？快去传太医，快！啊，哎，哥哥，怎么样？啊啊，扶他到床上去。啊，怎么会这样呢？啊！侧腹倾斜的情况怎么样？太医已经经过详细的检查。是因为食物不洁导致轻微的颈长伤，幸亏救治的及时，如今已无大碍。今日的膳食是谁安排的？是小翠儿亲自下厨准备的。畜生！王爷恕罪，奴婢求王爷，奴婢一时疏忽，求王爷恕罪。亏你还伺候了这么多年，这食物的新鲜与否你分不清楚，简直是个废物！奴婢该死。好在你主子命大，不然你都死了一万回了。玄寿，身为总管，这府里的食物安全全权由你负责，今后再出错，唯你是问。啊，奴才知错了，今后一定严格监督府内饮食。小翠，是。从今天开始，端给侧福晋的食物，你要尝过、验过，再端给他，知道吗？小翠，因为我的事情让你挨打了，对不起，我这确实是我的错，王爷打我是应该的，那你也是无心之过，他怎么可以大发雷霆，把气全部撒在你身上呢？不是的，格格，你可千万别误会了王爷。其实小翠心里明白，王爷只是借着教训小翠去警告府里的人。他让我们一定要好好伺候格格，绝对不能再出任何的差错了。这对格格来说是一件好事啊！我觉得我被打的一点都不冤。小翠，你就不要安慰我了。这个孩子能不能保得住，他一点都不会关心的。格格，王爷关心的不是孩子，是您自个儿啊。我看得出来，王爷哪怕受再大的气，他都不会舍得让格格受任何的伤害。格格，其实王爷真的很爱你。脚也摔了，法也做了，就算得了脚长沙，他还是安然无恙，真是祸害一千年。也许美丽命中注定就有子，所以，我们使什么办法都不管用。人可以知命，不可以信命。我就不信毁不掉他肚子里的胎儿。额娘，景轩为了美丽吃了不洁之物就大发雷霆，一旦胎儿有事，他就更不会善罢甘休。依我看啊，如果没有万全之策，还是不要轻举妄动的好。这个道理，额娘当然明白。你放心好了，我一定会想出办法，让美丽在神不知鬼不觉中失去这个孩子。切！这一空宫里的喜事，好像都被喜鹊叫进了庆王府。想到这些，我就觉得没有天理。娘娘，奴才这就叫人把鸟笼全撤了。多此一举。就算你现在把所有的鸟笼都砸光了，美丽的孩子就生不出来了。娘娘何必为这种小事情烦心呢？娘娘鸿福齐天，当然能如愿产下龙子了。我不是为了自己心里难受，我是为你叫屈呀、啊。美丽是否怀孕，和我有什么干系？
，娘娘怎么会为我叫屈呢？静轩不断的打击你，他不但没有遭到报应，反而喜事连连。难道你真的不觉得委屈啊？君子报仇，十年不晚，我一定会让他得到报应。哼，如果报仇要等到十年。未免也太久了吧！现在就有个大好机会摆在你面前，如果你不好好珍惜，岂不可惜了？娘娘是不是想让我利用美离来报复亲王爷？嗯，你果然一点就通。静轩最疼的就是美离，美离一旦失去孩子，哼，她一定会很难过的。娘娘放心，永和立刻去办。本来想借此事试探一下他对美丽是否还有依恋，没想到他毫不犹豫的一口答应。看来男人变了心，真是可怕。娘娘，这也更表明了他对庆王爷确实是恨之入骨，对娘娘更是忠心耿耿。此举不但看出了永贺对我的忠心，还借他之手，让美离和静轩的美梦成空，暂解我的心头之恨呢、啊。太仆君，请用茶，放着吧。美离呀、啊，自从你怀孕以后，这一直就不平安。明天啊，正逢初一。拿你一件贴身的衣服，我到庙里为你祈福，求一个平安。额娘，您太有心了。那既然是为我祈福，不如我陪着额娘一起去吧。哎，你身体欠佳，不要跑了。没关系的，我是诚心礼佛而去，菩萨自然会保佑我们的。那好。嗯、我明天和姑母去上香。你能一起去吗？我明天得当差，就不去了吧。改天我再陪你去。可是每逢初一，姑母都会带我去上香，已经成了习惯了。况且明天姑母还会带美丽一起去祈福，想退都退不掉了。桑柱，既然已经约好了，你就去嘛。改天我再陪你去一次，也无妨。好的。行行好，让开，让开，让开，让开，快让开，让一让。美丽，慢着。难为他们，给点钱吧，行行好。是，大人，给点钱吧，给点钱吧，行行好。给点钱吧。永贺办事不力，请娘娘恕罪。这静轩对美丽果然是关怀备至，就连上个香都派侍卫保护她的安全。起来吧，谢娘娘。娘娘，我原本已经暗中派人准备趁乱对付美丽，可是当时的防守实在太过森严，根本没有机会下手。谁没想到静轩会防备的如此森严？这也不怪你。娘娘放心，下次永贺绝对不会失手。既然静轩有所防范，我们也不宜打草惊蛇，以免对我们不利呀、啊。娘娘，就让静轩多过几天好日子吧，我们总有办法能够对付他的
，格格，我觉得王爷能派人这样保护你，这说明啊，王爷对格格还是很关心的。那格格是不是对王爷也应该表示一下？他为我着想，我当然心存感激。可是我没有办法给他想要的答案，我又怎么去面对他呢？可是格格，你也不能这样一直避之不见呐。皇祖母，如今格尔丹大举入侵卡尔喀蒙古。卡尔喀蒙古已向我大清求援，皇祖母认为，我们可否套用套西阿拉善的模式处理？他们三个人的个性截然不同，派使调和，恐怕不易。嗯，孙儿认为，纵使不易，也得一试。这格尔丹是骁勇善战，有勇有谋，朝廷如果要去消灭他，势必付出比较大的代价。反之，如果我们以招安代替征战，对朝廷应该是最为有利的。嗯，能够避免战乱是上上之策，黎民百姓也可免受战乱之苦啊。既然皇祖母也认为这个办法最为妥当，孙儿即刻派人去出使招安，以免战事扩大。嗯，玄烨。也许这是天赐良机，刚好可以解决派官之难题呀、啊。对呀，啊，多谢皇祖母提醒。嗯，你要怎么安排？嗯，孙儿就以筹备军粮为由，嗯，任命扎木朗担任两江总督，同时我任命图哈为镇北大将军，派他去领军，协助尚书阿尔尼去招抚噶尔丹。嗯，皇上果然英明。看来皇上还是只看重庆王爷一人。尽管多位王爷替我阿玛争取，这两江总督的职位，最后还是落在了张木朗手上。你也不要太过气馁，丢了两江总督，换来了镇北大将军，也不算颜面尽失啊。娘娘说的固然没错，但是由这件事情就可以看出，孰轻孰重。恐怕以我们目前的力量，真的难以撼动庆王爷。哼。你未免也太抬举敬轩了，在皇上眼里，他只不过是比我们重要的棋子而已。娘娘何出此言？所有人都认为皇上看重敬轩是出于手足之情。其实我清楚的知道，皇上只是想让敬轩替他抓住高徒，找回龙藏经
。如果我们能够早一步的找到，势必会取代静轩在皇上心目中的地位。娘娘所说的高徒，是不是杀死千王的鳌拜余党？没错，你可曾见过他？是，我跟他有过一次争斗，不过当时我并不知道这件事情，否则，就算我拼了性命，也不会让他逃走的。在静轩没有抓到他之前，你都还有机会。娘娘放心，既然这是我们唯一反败为胜的机会，我一定会用尽所有的关系，搜出高徒的下落。